Roots: The Saga of an American Family by Alex Haley. About the author Alex Haley. இவர் வந்து 11th August 1921ல பிறந்திருக்காரு 10th February 1992ல இறந்திருக்காரு இவரோட தொழில் அப்படின்னு பார்த்தா ரைட்டர் இவரோட ஃபஸ்ட் புக் என்ன அப்படின்னா த ஆட்டோபயோகிராஃபி ஆஃப் மேல்கோம் எக்ஸ் இது வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு இவர் வந்து இந்த ரூட்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த புக்குக்காக நைன்டீன் செவன்டி செவனில் புலிட்சர் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்காரு இவரோட நோட்டபிள் ஒர்க் என்னெல்லாம் அப்படின்னா ரூட்ஸ் த சாகா ஆஃப் அன் அமெரிக்கன் ஃபேமிலி நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸ் த ஸ்டோரி ஆஃப் அன் அமெரிக்கன் ஃபேமிலி நைன்டீன் மாமா ஃப்ளோராஸ் ஃபேமிலி நைன்டீன் நைன்டி எயிட் இதெல்லாம் இவரோட நோட்டபிள் ஒர்க் ரூட்ஸ் த சாகா ஆஃப் அன் அமெரிக்கன் ஃபேமிலி வந்து நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் எழுதப்பட்ட ஒரு நாவல் இதை எழுதுனது அலெக்ஸ் ஹேலே இது யாரை பற்றி எப்படி சொல்லுது அப்படின்னா குண்டா கிண்டே ஒரு எயிட்டீன் சென்ச்சுரி ஆஃப்ரிக்கன் இவர் வந்து ஸ்லேவா ஆஃப்ரிக்காவிலேருந்து விற்கப்பட்ட ஒரு பர்சன் அவருடைய ஜென்ரேஷன்ஸ் யார் யார் அப்படிங்கிறத பற்றின விஷயங்கள் தான் இந்த நாவலில் இருக்குது கேரக்டர்ஸ் குண்டா கிண்டே ஒரிஜினல் ப்ரொட்டகானிஸ்ட் பெல் வாலர் ஒய்ஃப் ஆஃப் குண்டா கிஸி வேலர் டாட்டர் ஆஃப் குண்டா அண்ட் பெல் ஜான் வேலர் ஹூ பைஸ் குண்டா டாம் லீ ஸ்லே ஓனர் இன் நார்த் கரோலினா டு ஹூம் கிஸி இஸ் சோல்டு ஜார்ஜ் லியா இவர் வந்து டாம் லியா அண்ட் கிஸ்ஸியோட சன் சிக்கன் ஜார்ஜ்னு கூப்பிடுவாங்க மெட்டல்டா இவங்க ஜார்ஜோட ஒய்ஃப் டாம் முரே இவர் வந்து சிக்கன் ஜார்ஜ் அண்ட் மெட்டல்டாவோட சன் சிந்தியா டாம் அண்ட் ஐரினோட எயிட் சில்ட்ரனில் யங்கஸ்ட் வந்து இந்த சிந்தியா சிக்கன் ஜார்ஜோட கிராண்ட் டாட்டர் பெர்தா சிந்தியாவோட சில்ட்ரன் அண்ட் அலெக்ஸ் ஹாலேயோட மதர் அதான் நம்ம ஆதார் அலெக்ஸ் ஹாலேயோட மதர் சைமன் அலெக்சாண்டர் ஹாலே இவர் வந்து ப்ரொஃபஸர் அண்ட் பெர்தாவோட ஹஸ்பண்ட் அண்ட் அலெக்ஸ் ஹாலேவோட ஃபாதர் அலெக்ஸ் ஹாலே இவர் இந்த புக்கோட ஆதர் அண்ட் கிரேட் 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 கிராண்ட் சன் ஆஃப் குண்டா கிண்டே குண்டா கிண்டே குண்டா கிண்டே இவங்க தான் ஒமோரோ அண்ட் பின்டா கிண்டேவோட ஃபஸ்ட்டு சன் மென்டினிகா ட்ரைப்ஸ் அப்படிங்கிற ட்ரைப்ஸ் இவங்க எல்லாம் இவங்க வந்து ஜாஃபர் அப்படிங்கிற வில்லேஜில் வாழ்கிறாங்க அது கேம்பியாவில் இருக்குது குந்தா வந்து ஒரு லவ்லியான ஒரு இடிலி சைல்ட்ஹுட் பட் அவர் வந்து சின்ன வயசில் ஒயிட் ஸ்லேவ் ட்ரேடர்ஸால் கிட்னாப் பண்ணப்படுறாரு ஸோ இந்த கிட்னாப் இந்த ஒயிட் ஸ்லேவ் ட்ரேடர்ஸை என்ன சொல்கிறாரு கிண் குண்டா அப்படின்னா டோபாப் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு ஸோ இதுக்கு பிறகு குண்டா வந்து ரொம்ப மோசமாக அடிக்கப்பட்டு அவரை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துகிறாங்க அந்த ஆஃப்ரிக்கான் பீப்புள்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஸ்லேவ்ஸாக ஒரு ஷிப்பில் வச்சுருக்காங்க அந்த ஷிப்பில் இந்த குண்டா கிண்டேவையும் வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து கஷ்டப்பட்டு அந்த ஷிப்பில் இருக்காங்க அவங்க தப்பிச்சு போக ட்ரை பண்ணாலும் அவங்களால தப்பிச்சு போக முடியாது ஸோ இந்த ஷிப் எங்கே போயிட்ருக்கு அப்படின்னா அமெரிக்காவுக்கு இந்த ஷிப்பு போயிட்ருக்கு குண்டா ஸ்டோரி குண்டா வந்து ஒரு டோப் ஆஃப் மேன் வந்து அவரை பிடிச்சிட்டு போயிருக்காரு ஸோ அவரோட ஃபார்முக்கு வந்து கூட்டு போய் அவரை வந்து மேனுவல் லேபர் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண வைக்கிறாங்க ஸோ வந்து இவர் வந்து ஒரு கா ட்ரா தப்பி போக ட்ரை பண்ணுவார் நாலஞ்சு வாட்டி தப்பி போக ட்ரை பண்ணுவார் அப்போ ஒரு காய் இவர் பிடிப்பட்டு அவரோட ஃபூட்டை வந்து வெட்டிடுவாங்க ஸோ இந்த டைமில் அந்த ஃபூட்டை வெட்டினா பயங்கரமாக பாதத்தை வெட்டினா பயங்கரமாக வலிக்கும் ஸோ வெ வலித்து அந்த டைமில் இவருக்கு வந்து பெல் அப்படிங்கிற ஒரு கேர்ள் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இந்த டைமில் குண்டாவுக்கு தெரிய வருது அவரை வாங்கினது யார் அப்படின்னா மாசா வாலர் அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் அண்ட் அவர் தான் குண்டா வந்து அவர் பிரதர் கிட்டே இருந்து வாங்கியிருப்பார் இப்படிங்கிற விஷயமும் குண்டாவுக்கு தெரிய வருது இந்த டைமில் குண்டா வந்து ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணுறாரு ஏன்னா ரொம்ப ஸ்லேவாக அவர் அடிமைப்பட்டு ரொம்ப கஷ்டப்படுத்துகிறாங்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கார் ஸோ இந்த டைமில் தான் அவர் பெல் வேலரை வந்து லவ் பண்ணுறாரு லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணுறாரு கல்யாணம் பண்ணி இவங்களுக்கு ஒரு குழந்த பிறக்குது அந்த குழந்தையோட நேம் வந்து கிஸ்ஸி இந்த கிஸ்ஸி அப்படிங்கிற குழந்த இவங்களுக்கு பிறக்குது இந்த கிஸ்ஸிக்கு குண்டா வந்து அவரோட ஃபேமிலி பற்றி அவர் வந்து டீச் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த டைமில் வந்து இந்த மாசா வாலர் அப்படிங்கிற பர்சன் குண்டா வாங்கின அந்த பர்சன் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்த கிஸ்ஸியை வந்து சோல் பண்ணிடுறாரு வித்துடுறாரு ஒரு ஸ்னோவா அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்லே ஓடி போனதுக்காக வந்து வித்துடுறாரு ஸோ வித்து வித்ததுனால இனிமேல் வந்து கிஸ்ஸியை வந்து 
கிஸி வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸை பார்க்க முடியாது ஸோ இந்த கதை இதில் இருந்து கிஸி தான் நம்மளோட நியூ ப்ரொட்டகானிஸ்ட் கிஸி அண்ட் சிக்கன் ஜார்ஜ் ஸ்டோரி இப்போது இந்த டைமில் கிஸியை வந்து இந்த மாசா லியா வந்து மாசா டாம் லியா அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் வந்து வாங்குறாரு இவர் தான் இந்த கிஸியை வாங்கின அந்த பர்சன் ஸோ இந்த பர்சன் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா கிஸியை வந்து ரிப்பீட்டட்லி ரிப்பீட்டடாக ரேப் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த ரேப்பிங்கில் அதுக்கு பிறகு இவங்களுக்கு வந்து ஒரு குழந்த பிறக்குது அந்த குழந்தைக்கு மாசாலியாக என்ன பேர் வைக்கிறார் அப்படின்னா ஜார்ஜ் அப்படின்னு வைக்கிறாரு மாசாலியாக எப்படி வந்து மணி ஏர்ன் பண்ணுவார் அப்படின்னா காக் ஃபைட்டிங் மூலயமா தான் மணி ஏர்ன் பண்ணுவார் ஸோ ஜார்ஜுக்கு வந்து இந்த சிக்கனை பார்த்துக்கிற இந்த பொறுப்பெல்லாம் வருது ஸோ அது வந்து அங்கிள் மின்கோ அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் கூட சேர்ந்து இவர் வந்து அதெல்லாம் கவனிச்சுக்கிறாரு ஸோ இவர் வந்து அந்த சிக்கன் ஜார்ஜ் வந்து அந்த ஜாபில் வந்து ரொம்பவே சூப்பர்பாக பண்ணுறாரு ஸோ அதனால் அவரை வந்து அதில் இருந்து தான் அவரை சிக்கன் ஜார்ஜ் அப்படின்னு கூப்பிட ஆரம்பித்தாங்க இப்போ கேம் காக்கிங்கை தவிர்த்து சிக்கன் ஜார்ஜ் வந்து என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அவர் வந்து லேடிஸ் கூட ரொம்ப ப்ரொஃபிஷியண்ட்டாக இருப்பார் அப்படிங்கிறத அவர் வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இந்த டைமில் அவர் மெட்டில்டாவை மீட் பண்ணுறாரு மெட்டில்டா வந்து சூப்பர் ரிலீஜியஸான ஒரு விமன் ஸோ அவங்க வந்து கேம்ஸ் ப்ளே பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க கேம் எல்லாம் எதுவும் விரும்ப மாட்டாங்க ஸோ இந்த மெட்டில்டாவை சிக்கன் ஜார்ஜ் கல்யாணம் பண்ணுறாரு இவங்களுக்கு நிறைய குழந்தைகள் பிறக்குது ஸோ இதுக்கு பிறகு இவர் ஒரு ஒரு நல்ல ஃபேமிலி மேனாக இவர் வந்து மாறுறாரு ஸோ இதுக்கு பிறகு மெட்டில்டா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க ஃபேமிலியோட ஃப்ரீடம்காக காசு சேர்த்து வைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ இவங்க வந்து அப்புறம் இவங்க வந்து அவங்களோட ஹெல்ப் சன் அவங்க சன் டாமோட ஹெல்ப்பை வந்து பார்க்குறாங்க ஸோ அந்த டாம் வந்து யார் அப்படின்னா கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு அப்புறம் ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பிளாக் ஸ்மித்தாக மாறுறாரு ஸோ ஆனால் இந்த டைமில் சிக்கன் ஜார்ஜும் மாசாலியாவும் ஒரு பிக் காக் ஃபைட்டில் வந்து நிறைய சூதாட்டம் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ சூதாட்டம் பண்ணதில் நிறைய லாஸ் எல்லாம் ஆகியிருக்கும் நிறைய கடன் வாங்கியிருப்பார் மாசாலி ஸோ இதுக்காக சிக்கன் ஜார்ஜை இங்கிலாண்டுக்கு மாசாலியாக அவரோட கடன் அடைக்கிறதுக்காக அனுப்பி வச்சுருவார் பட் மாசாலியை என்ன சொல்லுவார் நீ திரும்பி வரும்போது நான் உன்னோட ஃபேமிலியே நான் உனக்கு திரும்ப தந்துடுறேன் திரும்ப உனக்கிட்டே கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு சொல்லி வாக்கு கொடுக்குறாரு டாம் ஸ்டோரி பட் மாசாலியாவால் அவர் சொன்ன மாதிரி மாசா டாம்லியாவால் அவர் சொன்ன மாதிரி செய்ய முடியலை பிகாஸ் ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து ஒரு கஷ்டமான ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது எல்லாரையும் விற்க வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வருது கிஸியை தவிர்த்து அதாவது டாமோட பாட்டி கிஸியை தவிர்த்து வேறு எல்லாரையும் விற்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இவர் வந்து தள்ளப்படுறாரு ஸோ இந்த டைமில் தான் டாமுக்கு கல்யாணம் ஆகுது டாம் வந்து ஒரு கிரேட்டான பிளாக் ஸ்மித் யாருக்குன்னு நான் சொன்ன மாதிரி டாம் வந்து ஐரீன் அப்படிங்கிற ஒரு விமனை கல்யாணம் பண்ணுறாங்க ஸோ இவங்களுக்கும் கொஞ்சம் குழந்தைகள் பிறக்குது இந்த டைமில் சிக்கன் ஜார்ஜ் வந்து இங்கிலாண்டுக்கு வந்து ரிட்டன் ஆகிறாரு பட் அவரால் வந்து அவர் தான் ஒன்லி பர்சன் அவர் வந்து ஃப்ரீடம் கிடச்ச ஒரே பர்சன் மாசாலியா கிட்ட இருந்து ஃப்ரீடம் கிடச்ச ஒரே பர்சன் இவர் மட்டும்தான் இருந்தாலும் இவரால் வந்து அந்த இடத்துலையும் இருக்க முடியலை ஏன்னா அங்கே வந்து சில லீகல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்தது ஃப்ரீயான பிளாக் பீப்புள் அங்கே இருக்கக்கூடாதுங்கிற மாதிரி சில லீகல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருந்ததுனால அவரால் அங்கே இருக்க முடியலை ஸோ இந்த மாதிரி அந்த டைம் மூவ் ஆகுது தி நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் இப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் ஆகிட்ருக்கு ஸோ டாமோட டாட்டர் சிந்தியா வந்து ஒரு வில் அப்படிங்கிற ஒரு பிஸ்னஸ் மேனை கல்யாணம் பண்ணுறாங்க அண்ட் அவங்களுக்கு ஒரு பொண்ணு பிறக்கிறா அந்த பொண்ணோட நேம் வந்து பெர்தா இந்த பெர்தா வந்து ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கிங் கை சைமன் ஹாலேவை கல்யாணம் பண்ணுறாங்க பெர்தா அண்ட் சைமனுக்கு ஒரு குழந்த பிறக்குது ஒரு பையன் பிறக்கிறான் இந்த பையனோட நேம் வந்து அலெக்ஸ் ஸோ இந்த நேரத்தில் நீங்கள் கெஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த அலெக்ஸ் தான் இந்த நாவலோட ஆதர் ஸோ அலெக்ஸ் ஹாலேவோட ஜென்ரேஷன்ஸ் தான் அதாவது அவரோட முந்தைய முன்னோர்களை பற்றி தான் இந்த நாவல் ஃபுல்லாகவே அவர் எழுதியிருக்காரு அலெக்ஸ் ஹாலே வந்து குண்டா கிண்டேலேருந்து அவர் வரைக்கும் உள்ள அந்த ஜென்ரேஷன்ஸை ரொம்ப கிளியராக இந்த நாவலில் அவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு அவரோட அந்த அவர் ஆஃப்ரிக்காவில் இருந்திருந்த அவங்க குண்டா கிண்டே ஆஃப்ரிக்காவில் இருந்திருக்காங்க இவர் வந்து ஒரு ஆஃப்ரிக்கன் அப்படிங்கிறத ரொம்ப லேட்டாக இவர் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஸோ அந்த ட்ரெடிஷன் மாறாமல் எல்லாத்தையும் ரொம்ப கிளியராக எழுதிட்டுருக்காரு எழுதியிருக்காரு ஸோ இந்த ரூட்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த புக்கை எழுதிட்டு இருக்கும்போது அதாவது அலெக்ஸ் ஹாலேவோட அப்பா வந்து இறந்து போயிடுறாரு பட் அதை ந
ஸோ இப்போ அவருக்கு வந்து ஒரு கம்ஃபர்ட் இருக்குது மனசில் ஒரு கம்ஃபர்ட் இருக்குது என்ன அப்படின்னா நம்ம டேட் வந்து மேலேருந்து பார்த்துட்ருப்பாரு யாருக்கு கூட பார்த்துட்ருப்பாரு குண்டா கிண்டே கிசி சிக்கன் ஜார்ஜ் டாம் அவரோட என்டையர் ஃபேமிலியும் அலெக்ஸ் ஹேலேவை பார்த்து சந்தோஷப்பட்டுட்ருப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சி மனசில் ரொம்ப சந்தோஷத்தோடு இந்த நாவலை அவர் வந்து என் பண்ணுறார் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்களோட லிட்ரரி விளாக்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் ப